Sasa shida hao watu hao watu wa Islam mimi si Muislamu na si eti nataka kuingia Uislamu tu lazimishi mtu kwa Muislamu msikilizeni unajua nyinyi tatizo lenu subiri subiri tatizo lenu amsikilizi hata Yesu alipokuwa duniani alikuwa anawafundisha watu pole pole wanamuuliza maswali sasa huyu msimfokee mwacheni ajieleze kimaandiko na wewe utoe ushahidi wako kimaandiko tumsikilize hata saa hii kuna kuna bibili, kwa biblia tumesoma kwa biblia Yesu akasema Mungu wetu sisi wa. kwani tena kama Yesu ni Mungu tena huu mwingine wetu ni mugani Tuko duniani kulingani ya dini ya Uislamu kwa wale duniani wafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani na sunna za amini Tuko duniani kulingani ya dini ya Uislamu kwa wale duniani inni uhibbu Muhammadan wallahu khayr Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ama ba'd Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wapenzi wa watazamaji wa channel ya Straight Path Dawa Uh, mimi ni ndugu yenu Ramadhan Kuria bin Kagu na hapa ni katika uwanja wa Jakaranda Grounds tukiwa katika dawa mitaani. Lengo na madhumuni ni kusemezana na watu imani mbalimbali wasokoa Uislamu na ni maneno ya Mwenyezi Mungu sio siasa wala mabishano. Inshallah eh ungana nasi ili tuweze kupata faida pamoja inshallah. Jabari Naomba tusemezane kidogo. Naomba tusemezane kidogo. Ah sio kwa ubaya mimi naitwa Ramadhan Kuria na ni Muislamu na tuko hapa kwa ajili ya kuongea na watu imani mbalimbali. Mbali. Mtu anaweza kuwa na swali kuhusiana na dini ya Uislamu akaniuliza au akawa na maoni tukamsikiliza. Sasa wewe naomba utazame pale utambie jina lako unaitwa nani? Mimi mimi naitwa Blasfut yenu. Yeah. Yeah. Na wewe ni mtu wa dini gani labda? Mimi ni Catholic. Okay, okay. Mm. Wa wale wanasema kwa jina la baba na mwana. Hebu tuambie vile wao mnafanya kidogo. <laughs> kwa jina la mwana na mwana na roho mtakatifu uh-huh. yeah. okay, okay, yeah. okay. yeah. Sasa umwahi kusikia kuhusiana na dini ya Uislamu? Yeah, nimesikia mm. dini ya Uislamu. Nini umesikia kwamba Uislamu unafundisha nini kwa kile kidogo ulichokisikia? Umesikia ama umeelewa Uislamu wanafundisha nini? In fact hakuna tofauti ya dini sana. Ni kama ilikuwa uh, nini moja tu mm. tafauri ni mara sisi ni watu wa upande wa tunasema Jesus na nyinyi mnasema Muhammad hapo ndio tafauti nafikiri ziko mm. yeah. na maoni mazuri sisi tunaamini hata huyu Jesus ambaye unasema mm. kama mnamsema nyinyi mm. hata sisi watu tunamsema kwa sababu tunaamini ni mwenzetu lakini hasa tofauti imekuja ni kuambia ukweli naona hapo umesema kwa jina la baba na mwana na roho hapo ndio tofauti kubwa inakuja kwa sababu Hebu unaweza kutueleza huyo baba ni nani, mwana ni nani na roho ni nani? Hapo <laughs> si 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 juu. Eh si juu kabisa. Sasa watu wengi wanasema kwamba baba ni Mwenyezi Mungu, mwana ni Yesu ambaye pia ni mwana wa Mungu na roho wanasema ni sehemu ya Mungu. Kwa hivyo wanasema kuna miungu wangapi? patatu. Kurani nasemaje? Wacha leo nikusomee Kurani. Umwahi kusomea Kurani ama ukasikiliza pale nasoma? Bado bado. Hmm? Bado. Bado. Hmm. Njoo karibu sasa. Leo nikiwa na rafiki yangu bwana Jamal Njoroge Njoguna huyu. Huyo oh. zamani alikuwa msanii, mwimbaji wa kufoka, lakini akawa Muislamu. Akasema ah amechoka na kuimba. Wacha tu wasomeni katika aya, aya sura ni ya tano, aya sabina tatu Kurani ndo kienda uende ukiwa na ujumbe huu msomee bismillahir rahmanir rahim aha Aha, inasema kwa hakika wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale waungu watatu yeye ndiye watatu wao hali hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja tu peke yake tulia hapo kwanza si unasikia Qur'ani vile nasema kwamba wamekufuru wale wanaosema Mwenyezi Mungu 
ni mmoja katika waungu wangapi? Watatu. Si hata wewe nikikuuliza Mungu ni wangapi? Ni watatu. Wewe unaamini Mungu ni wangapi? Lakini Mungu na najuanga ni mmoja. Ni mmoja eh? <laughs> Haya. Lakini mnamwabudu katika miongo mitatu. <laughs> <laughs> sasa ndo sasa Qur'ani inasema hivi, <laughs> wamekufuru. Laqad kafara. Wamekufuru. Sasa Qur'ani inasema eh Awa wamekufuru kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mmoja tu anayestahili kuabudiwa. Hebu acha endelee na andiko alafu nitakupatia maiki. Na kama hawataacha hata hayo wayosemayo mm. kwa yakini itawakamata wale wanaoendelea na ukafiri miongoni mwao adhabu iumizayo. Je, hawat, hawatubu kwa Mwenyezi Mungu na kumuomba msamaha na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Masihi bin Mariam si chochote ila ni mtume tu na bila shaka mitume wengi wamepita kabla yake hawajaona hawajaona na mamake ni mwanamke mkweli na wote wawili walikuwa wakila chakula na kuenda cho inatosha sasa hapa Qur'ani nasema hao wanaosema miungu watatu wasipoacha itikadi hiyo itawakamata adhabu kali sana siku ya mwisho kwa sababu si hata Musa anamjua alipoa amri ngapi Amri amri ilikuwa kumi mm. Ya kwanza unaikumbuka? Excuse me sasa. Hebu kaka sogea kidogo usijifiche hapa nyuma. Kwanza unaitwa nani? Sasa mimi naitwa Brandon Ovita. Mm. Mimi ni Mkristo. Mm. Na wewe nakufahamu huwa nakufuatilia kwenye channel yako ya YouTube. Au mimi unanifahamu. Eh wewe nafikiri unaitwa Ramadhan bin Kuria. Bin Kaguo. Kaguo eh. kweli. Eh huwa nakufuatilia. Ndio. Nikifuata mafunzo yako. Mm. He, na jaribu kuampea na Ukristo wetu. Na furahi kukutana na mtu ambaye anafuatilia channel. Huyu anasema hakumbuki amri ya kwanza katika Biblia. Unaweza kumkumbusha? Kweli, amri ya kwanza ambayo Musa alipatiwa na Mungu ilikuwa ni kwamba mtu usiwe na Mungu mwingine ili muumba wako pekee. Haya, ukisikia pekee kuna wapili. Hakuna wengine. Hakuna wapili. Na Qur'ani nakwambia usiseme wangapi? Useme watatu. Useme ngapi? Moja. Hasa si unaona hasa tofauti yetu sisi waislamu na nyinyi wa Kristo. Umeiona? Nimeielewa sasa. Hapa kuna matusi? Hapa kuna matusi. <laughs> Unaonaje sasa kwa sababu hii ndio imani ya Kiislamu kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja anayestahili kuabudiwa. Usiwe na miungu mingine ila Mwenyezi Mungu tu. Wewe nyumbani ni wapi hasa hapa Kenya? Mda wa Kisumu. Kisumu dala. Ingeo nyasa ena chil kende mona gola. Ingeo nyasa ena chil. Abongo nyaka laga. Abongo nyaka laga. Niki onge nyasa? Mora mora. Sasa kama hivyo ndivyo munaamini uko nyumbani. Kwa nini ulikuja na Nairobi ukabadilisha imani ya babu zako wa uko ushago? Mimi je badilisa? Sasa sasa nasema adek <laughs> sasa kulingana na vile <laughs> inaelekea ni kama sasa muungo ya, ya, ya Mungu ni tatu juu ya hiyo nini juu ya hiyo vile na vile ulikuwa unasema vile ulikuwa unasema uko kwa katoliki sasa unaonaje uwe muislamu ndio ufuate mafundisho ya nabii Musa ambaye alikuwa ni muislamu mwenzetu eh uwe muislamu sasa ndio fuata ya mafundisho hiyo ya Musa hiyo usio na miungu mingine ila mimi hiyo ni mafundisho ya Kiislamu Oso ukifuata nabii Musa vile alivyokuwa anafundisha wewe unakuwa ni Muislamu mwenzetu unamfuata Yesu unamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uko tayari kuwa Muislamu <laughs> lakini si sahi <laughs> <laughs> Sio sasa hii. Asa huyu hebu msikilize huyu. Eh amesema anaitwa nani? Brandon. Brandon eh umekuwa ukifuatilia straight path kwa muda gani labda? Kwa muda ni kama tuseme kama miezi mitano hivi. Mm. Eh. Umejifunza nini katika straight path? Huh? Wewe unajaribu kuangalia labda maoni ya Uislamu kuhusu na Uislamu, yale ya Ukristo kuhusu na Ukristo na vile imani ya Kiislamu na imani ya Kristo vile kama kuna mali zinaingiana ama zinatofautiana zikitofautiana zinatofautiana kivipi. Mm. Na 
Uislamu na uonaje? Kufikia hapo kwa sababu najua hata kama umetazama kipindi kimoja ama viwili lazima kuna kitu umejifunza. Unaona Uislamu na mwelekeo wa aina gani? Okay, siwezi nikakashifu Uislamu kwa sababu pengine kuna uzuri sababu sijaona baya wote vile vile tunasema Uislamu una unaenda una kinyume na jambo hili ama hili e, pengine tuna tofauti na hapo labda kwa kwa Yesu hapo tu ndio kuna tashwishi kidogo tu na sasa hii tofauti kubwa ambayo inakufanya wewe kuwa Mkristo na mimi Muislamu mpaka atuendi nyumba moja ya ibada wewe unafikiria ni nini nafikiria ni ile imani ambayo Wakristo tuko nayo sababu Wakristo wengi kweli wana wanaamini kwamba karibia ni msikilize kujeni hapa ndo mkiwa na maswali pia muniulize uh-huh. Wakristo wengi wanaamini Yesu ni mwana wa Mungu ama pia wengine wanasema kwamba Yesu ni Mungu uh-huh. eh, kulingana na pingine vile wanasoma labda Biblia uweze jua mtu anaelewa vipi Biblia uh-huh. kwani wao wanaamini Yesu ni nani Yesu sababu ukisoma Biblia upande mwingine utakwambia kwamba Yesu ni Mungu ambaye alikuja kujidhirisha katika mwili wa binadamu. And, na ukisoma pia katika kitabu utasikia nasema kwamba Mungu aliupenda sana ulimwengu mpaka akatoa mwanao wa pekee ili kuja kufa kwa ajili ya kuokoa wale ambao wenye wako na dhambi. Hivi yeah. nani usaishi watu kufanya dhambi? Ni shetani ama ni Mungu? Nafikiri ni shetani. Hasa kuna haja gani Mwenyezi Mungu kama na mtoto mmoja amtoe huyo afe badala ya kumua shetani sisi tusifanye dhambi? Okay, atujasoma mimi sijasoma Biblia kwamba ati kwa nini Mungu angemtoa shetani ili Mwanja <laughs> nikimbie kidogo. Eh? Mwanja nikimbie niko naenda. <laughs> My friend, yes. tumejuana saa hizi. Yeah. Umesema wanaitwa hebu rudia tena jina. Bless you Otieno. Bless you Otieno. Otieno. Yes. Jina langu nakumbuka? Usijimwambia nani. Naitwa Ramadhani. Ramadhani. Eh, na kuanzia leo usiku inshallah ama kesho tutakuwa tunaingia katika mwezi mtukufu unaitwa Ramadhan. Umewahi kusikia Ramadhan? Eh, ni Ramadhan tukufu nimesikia. Na huko katika mwezi wa Ramadhan Waislamu wanafanya nini? Huwa wana wana nini? Eh, they fast wana eh, wanafunga. wanafunga. Wao umewahi kufunga maishani? Ah, msijawahi kufunga. Wana tu unakula tu kuone. Huwa <laughs> <laughs> nakula tu. Lakini eh. Yesu alifunga. Yesu alifunga nafikiri alifunga acha tukusomee kidogo <coughs> wewe unajua kusoma eh, Brandon unajua kusoma Biblia Matayo 4 hebu tusomee Matayo 4 anza hapo moja tuangalie huyu Yesu sababu mnamwamini Yesu sana na mnamwimbia mnampenda Yesu tuone kama unajua kimpenda mtu utajifunza kwake nne tumefika mlango nne inasemaje nne kwanza hapa moja kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi akafunga siku arobaini mchana na usiku mwisho akaona njaa inatosha kwa hivyo Yesu siku arobaini alifanya nini alifunga lakini Otieno kila siku anafanya nini nakula na Waislamu wanafanya nini wanafungaga kama nani kama Yesu kwa hivyo <laughs> tunaendelea vizuri uh, brother Otieno anasema anataka kuelekea nyumbani lakini maneno haya si matamu sana mazuri maneno hmm? mazuri mimi naukaribisha msikitini ili uje ujifunze mengi sana na husiana na Uislamu nitashukuru wapi msikitu kwaende gani sasa wewe unatakiwa uchukue namba yangu wewe tunawasiliana. Ukiona swali unanipigia simu ama unaenda kwenye channel inaitwa Straight Path Dawa unafuatilia hapo polepole. Pole. Unaishi wapi? Mimi naishi hapo Patanisho. Patanisho. Eh sasa ukiwa Patanisho nafikiri kuna msikiti karibu. Eh ile iko juu pale, karibu na na hiyo barabara ya ya kuingia. Kuna msikiti mwingine huko? Ah sawa. Sasa wewe mimi nakupa jukumu kwa sababu nisha nishakuweka ile starter. Ni wewe wajibu wako sasa kwenda kutafuta elimu ya dini. Na hujafukuzwa msikitini unakaribishwa msikitini tena kufuturu pamoja na Waislamu. Utakao hujafunga wewe njoo upate 
eh, riziki kidogo. Waislamu ni watu wa karimu, si ni kweli? Hapo ni kweli. Hmm? Anakubaliana na wewe hapo. Kwa hivyo unakaribisha msikiti wote ule. Fika pale. Sema unataka hata kumuona imamu, unataka kujifunza Uislamu, Waislamu si wachoyo watakufundisha. Sawa? Asante. Sasa acha mimi niendelee na bwana Brandon. Brandon uko na swali sasa kwa sababu leo tumekutana, hatujai kukutana. Ulikuwa naangalia tu kwenye channel. Ah mimi sina swali sababu nilikuwa tu katika pita pita zangu tu nikielekea mm. shughuli zangu. Mm. Unaonaje uwe Muislamu rafiki yangu? Ah kufikia kiwango hichi bado. Mm. Eh, nimeridhika kuwa Mkristo. Mm. Eh. Mkristo wa dhahabu gani labda? Mimi ni wa Pentecostal Assemblies of God. PAG. PAG. Kuna kitu nimegundua kuhusiana na Pentecostal. Pentecostal kwa nini mkijenga kanisa mnajenga kadogo hamtaki ku watu wengi ama ni nini? Uh, sisi letu ni, ni kanisa kubwa tu. Mm. Yeah. Oh. ni sehemu zingine naona tu ni kama wamekewa ulazima, lazima yake kidogo. Hata watu wakiongezeka sijui labda wanashindwa hata watakaa wapi. Sasa huko Pentecostal. Eh huwa mnafunga saum kufunga huwa tunafunga lakini nategemea pia na wewe mwenyewe pengine ukiwa na mambo yako ambayo unakusumbua ama uko na kitu ambacho unataka kufanya na unataka pengine ukisogeze karibu na Mungu unaweza kaamua kufunga wewe binafsi eh au lazimishi na mtu kufunga kufunga ni kupenda kwako eh hivyo ndivyo mnaviamini hasa katika Uislamu hakuna kumlazimisha mtu kuwa Muislamu na nafurahi kwa kuwa huo unafuatilia kwa hivyo endelea kufuatilia na namba zetu sinajua ziko pale. Ukiwa na swali piga simu au andika pale kwenye comment section inshallah. Sawa? Asante sana. Nani mwingine ako na swali? Sisi tuna Uislamu, usiogope, usiogope. Unaitwa nani brother? Ninaitwa Kefa. Kefa? Yeah. Unajua maana ya Kefa? Hapana, siyezijua. Maana ya Kefa maanisha Petero kwa Bible lakini yani jiwe. Jiwe, yeah. Eh. Asante. Mimi naona wewe ni msomi mzuri. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Brian. Brian. Asante. Bro, karibia tu usi, usiogope. Salimia tu kidogo. Aao, usiogope. Unaitwa nani? Ah, naitwa Maura lakini sikuwa nimeelewa Kenya ilikuwa inaendelea. Hapa tunaongea mambo ya Uislamu, Kristo, dini, Mwenyezi Mungu, eh, mambo mazuri tu. Unasema kile unajua kuhusiana na Mwenyezi Mungu na mimi nasema changu. Okay. Wewe unaenda kanisani? Eh, naenda wapi mimi ni mkristo katholika okay. yes na sisi ni waislamu uko na swali unataka kujifunza kuhusu islamu sister njoo salimie njoo 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 ah usiogope eh eh haya sister ameogopa una swali kuhusiana na dini ya uislamu angalia pale ah sina swali size mm. eh sina. na mimi nikuulize swali unaweza niuliza unamjua Yesu eh namjua ama unamsikia tu <laughs> Mwelewa. Eh. Yeah. Uh. kuna kitu kinaitwa saumu, yani kufunga kula na kunywa. Uh. Naomba tu, tuangalie huku maana kamera iko huku. Usiogope kamera. Uh, hata siogopi. Eh. Uh. Sasa unaelewa nini maana ya saumu? Hiyo uh. hiyo bado bado sijaelewa hiyo. Uh. Saumu ni mtu kujinyima kula na kunywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Okay. Hmm? Uh, ni kweli. Umeelewa? Uh, nimeelewa sasa. Umesikiliza andiko Yesu alifunga? Eh, Aya, Kurani pia inasema hata tumsomee Kurani. Wao mwai kwa na Waislamu wanasoma Kurani kweli? Bado bado. Mbona unakaa kama unaogopa ogopa? Sura ya pili. Mm. Ni ni wasiwasi. Karibieni kina Brayo na Kefa msikilize maneno haya. Njoni hapa ndo pia mjionee. Mm. Sura ya pili. Aya ya moja na themani na tatu Hii ni sura ya pili aya ya moja themani na tatu 183 tusikilize bro mambo mzima eh karibia pia usikilize ukiwa mbali utasikia karibia tu usikilize haya bismillahirrahmanirrahim yeah. inasema enyi mliyoamini melazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu tunasikia inatosha enyi mliyoamini yani waislamu ndio ni pande huu kidogo jua to tuonekane huko <coughs> maana huko kidogo jua linachoma macho um, cameraman enyi mliamini yani waislamu mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu 
Unajua kabla ya mtume Muhammad kulikuwa na mitume wengine kama Yesu, kulikuwa na kina Yohana, kulikuwa na kina Zakaria. Na zamani kulikuwa na kina Musa, akina Nuhu. Hao watu walilazimika kufunga. Hasa na sisi tunaambiwa enyi mliyoamini mmelazimishwa kufunga saumu. Yaani kufunga nimekwambia saumu ni nini? Hmm, kujivuga kula na unywa. Yaani sio kula tsa umekosa chakula. Yaani unaacho lakini unasema siri leo kwa sababu nimelazimishwa na nani? Mwenyezi hmm. Mungu. Sasa huko zamani kefa umewahi kusikia watu wakifunga saumu kwenye Biblia? Yeah, nimeshaisikia. Kesho ama kisha kutwa mwezi ukiandama itakuwa tumeingia katika mwezi wa tisa Kiislamu unaitwa mwezi wa Ramadhan. Umewahi kusikia kuhusiana na mwezi wa Ramadhan? Eh nimeshaisikia maana kishule tuna Waislamu. Eh. Mwezi wa ngapi? Wajaniambia mwezi lakini unasikia ngati wanasema ati nenda kufuna. Unataka kukimbia eh nenda urudi. Ah asante ah. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa tisa eh, Ama mwezi wa kenda. Umewahi kusikia hivyo? Naam. Sasa nani anajua kusoma Biblia nyinyi wawili? Nini watu mmesoma? Kefa lazima umesoma Biblia. Hebu shika nisomee katika Yeremia 36 mstari wa 9. Yeremia. Mm. Yeremia iko huko. Neno la Mungu. Neno neno neno. Ya, hii ni sawa kabisa. unaitwa nani? Anaitwa David Aguko. David karibu sana pia usikilize. Yeremia 36:9. Si tunasema <coughs> Basi enenda wewe ukasome 9:9:9:9. E, basi ikiwa katika mwaka wa tano <coughs> Basi ikawa katika mwaka wa tano wa Yeho ya ye, Yeho ya Kimu mwana wa Yos, Yosia mfalme wa Yuda katika mwezi wa Kenda watu wote waliokuwa katika Yerusalemu na wote na wote na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka mjini yote ya Yuda wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana kwa hivyo ilikuwa ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa tisa. Na Ramadhani tumesema ni mwezi wa ngapi? Wa tisa. Kwa hivyo ndani ya Biblia kuna watu walifunga kama Waislamu mwezi wa ngapi? Wa tisa. Wao mwai kufunga? E, Nishaifunga. Mwezi wa ngapi? Haiko mwezi wa tisa maana ki. <laughs> Satuongee mambo ya Septemba. <laughs> eh bwana nani? David David yani Daudi Daudi wewe ni mtu wa dini gani Mimi ni Mkristo hmm. Sasa hebu niambie katika Ukristo huwa mnafunga au mtu anafanya anavyotaka Eh hey, watu tunafunga alafu pia inalingana na dini Kwa Kristo hapa tuko na madini pia hmm. hey, sasa inalingana tuko na Legion Maria Roho kuna baptist sasa sahi watu wa legion na roho wamefunga sahi eh wewe ni mtu wa roho ma legion niko vosh protesters oh. eh yeah. niko vosh church protesta umeokoka mm. mm. umeokoka mimi <laughs> yes nimeokoka mm. kwa hiyo unacheka nimeshangaa nimeshangaa kwa sababu kuona mtu ameokoka nini maana ya kuokoka kuokoka ni kuzaliwa kwa Yesu unazaliwa tena. Wamezaliwa? Yes. Hebu yes. tueleze. Wewe ni mwenye dhambi na unaenda pale mbele kwa madhabahu una unaambia Mungu mimi ni mwenye dhambi unisamehe dhambi zangu na unaokoka hivyo. Wakati Yesu anatembea hapa duniani anahubiri anaita wanafunzi wake aliwahi kuambia mtu yeyote wewe umeokoka? Ha, yesu hakuambia mtu yeyote. Hakuambia mtu yeyote. Bati kwa Biblia. Kwamba umeokoka. Uokovu. Uokovu hata katika Qur'ani ipo. Hebu kidogo. <coughs> 40 na 41 Qur'ani. Umewahi kusomea Qur'ani pahali? Ah, sijai. Umewahi kuiona kwa macho yako? Sijai. Hata kuiguza sijaiguza. 
Yeah. Ungependa kuigusa? Ningependa sana kuigusa na kuisoma. Mm. Anjo usome sasa. Kama inaweza sumeka. Mm. Inaweza sumeka kweli? Ka hapa usome. Ni Kiswahili tu. Mm. Mm. Eh inasemaje? 40 41. Mm. 40 Sini hapa. Eh. Hebu anza anza 40 40. Nianze hapa. Mm. Afanye afanye ubaya atalipwa ile sawa na huo. Afanyaye? Oh, afanyaye ubaya atalipwa ile sawa na huo uovu wake. Nafanyaye wema akiwa mwanaume au mwanamke naye ni Muislamu basi hao wataingia peponi. Ha? Eh. Hey, wataingia peponi paradiso. Firdaus. Okay, okay. Waruzikiwa. Waruzikiwe. Waruzikiwe humo bila hisabu. Na na enyi watu wangu kwa nini mimi na na kuiteni katika uokovu nanyi mnaita kwenye moto unaona sasa kwa hivyo afanyaye wema afanye ubaya atalipwa sawa na ule ubaya wake na afanyaye wema atalipwa sawa kulingana matendo yake yale mema lakini kama huyo mtu ni muislamu Mwenyezi Mungu atamuingiza wapi kwa Peponi. Ehe. Na usipoenda peponi utaenda wapi? Moto. Ndio hapa unasikia Mtume Muhammad anawaita watu kwenda peponi kwenye wokovu. Ndio maana anauliza, "Mbona nawaiteni kwenye wokovu na nyinyi mnanita kwenye moto?" Sasa sisi tunakuita kwenye wokovu uwe Muislamu, usalimike wewe, e, uhai wako hapa duniani, uwe umeongoka, sio kuokoka vile mnaambiwa kuongoka ni kufuata njia ya uongofu kwamba umiongozwa katika njia sio kuokoka hapo kuokoka ni siku ya mwisho kuokoka ni siku ya mwisho eh hey. eh hey. uh -huh. <laughs> sasa mm. tunaambiwa mm. ukisema kenda kwa church usome biblia useme mm. eti mimi ni mwenye dhambi mm. utaambiwa upige magoti mm na useme maneno kama hizi. Mm. Sema mimi ni mwenye dhambi, mm. unisamee Mungu wangu. Mm. Alafu hapo umeokoka sasa, umeokoka. Mm. Sasa uko ndani ya, mu, ya Mungu. Mm. Alafu pia wakati wakati Yesu alikuwa na anaenda mbinguni. Mm. Sijui kama nyinyi pia mna, mnajua Yesu. Tunamjua. Mna, Tunamjua kama Yesu. Nani? Kama mtume wa Mwenyezi Mungu. Si kama ni mwana wa mwana wa Mungu. Kwa ni Mungu anazaa. Eh? <laughs> Huh? Mungu anaza. Mungu. Mungu alituma, yeye alituma Yesu. Eh. Kasa nataka. Hebu wewe unajua kusoma Biblia? Eh. Shika. Fungua Petro wa kwanza. Geuza hivi. Petro huko Petro ni huko mwisho huko. Moja tano. Eh moja tano. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa ajili yenu. Soma vizuri. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mupate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Wokovu unafunuliwa wakati wa mwisho Lakini kwa sasa lazima ufanye matendo mazuri ili wakati wa mwisho ukafanywe nini? Ukovu ukafunuliwa. Ukakolewe uka wewe sasa. Kwa sababu mtu akisema ameokoka hapa duniani na bado akona na dhambi. Unamuelewa vipi? Wewe uko na dhambi? Dhambi siwezi kosa. Na umeokoka? Wakovu bado, wakovu bado. Wewe umeokoka, una dhambi? Kulingana na vile najua ni mkoka na sasa vile umesema nitawakoka baadaye unaona wanaichi si Mungu anasema sisi ni wenye dhambi sasa hakuna venye unaweza nikupe maiki wacha nikupe maiki eh sisi sisi tukiwa hapa duniani duniani kumejaa dhambi sasa hakuna venye tunaweza kosa dhambi Un, kuna yale dhambi unaweza ukayafanya kama huyajui na yale unaweza fanya kama unayajua unajua vizuri hii nayo sio mzuri la unafanya 
Okay, eh, like uh, like last, hiyo kutamani last. Mm. Unaweza pita tu hivi ujikute tu usha. Usha tamani. Hiyo mm. si ni dhambi. Mm. You, uh, you, your intention was not to do that, mm. but you found yourself doing it. Sawa. Na kuna ile tu unaenda kuchokoza mtu na unaanza kumpiga. Unaweza sasa hiyo unajua tu huu mtu nitamchokoza na nimpige. Mm. So ukiuliza kama mtu ana dhambi hii dunia, hata kama wewe nitakuuliza una dhambi, na uniambie hauna. Mm. Maybe okay unaweza jua una dhambi lakini kwangu pengine mimi naweza ona wewe ni mwenye dhambi hivyo mm. umesema vizuri na ndio maana sisi wa islamu tunafundishwa kila binadamu kila binadamu ni mwenye dhambi lakini mbora wao hao wanadamu ni yule mwenye kutubia kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna mtu aliyekamilika isipokuwa Mwenyezi Mungu Waislamu sasa wanaamini ukiwa mtu mwema unaishi kwa kutubia kwa Mwenyezi Mungu. Unaishi kwa kuomba msamaha. Siku ya mwisho Mwenyezi Mungu atakuhurumia, atakuwa amekusamehe dhambi zako, akuingiza wapi? Peponi. Lakini lazima uwe ni mtu ambaye hamshirikishi Mwenyezi Mungu. Maana unajua ushirikina ndio dhambi kubwa zaidi. Ukisema una miungu wengi. Ukavunja ile amri ya Musa aliyopewa na Mwenyezi Mungu, sio na miungu mingine ila mimi mmoja tu ukawa na watatu wanne kumi milioni basi wewe unaenda motoni lakini ukiwa hujamshirikisha Mwenyezi Mungu haya madhambi mengine Mwenyezi Mungu atakufutia atakuhurumia lakini si ndio maana sisi moja. tunasema Mwenyezi Mungu ni mmoja lakini kuna watu wana miungu mingi kama gani eh hebu kwanza wewe we kwanza ni mtu wa dini gani mkatoliki mkatoliki kuna ile sala ya Maria hebu kwambie hawa mnasali vipi sala ya Maria Okay. okay Maria tuna tunasema okay nisiombe sana ni kama naomba atuombe atuombe kwa Mungu atuombe azim mnasema Maria mtakatifu mama wa nani mama wa mama wa Yesu mama wa Mungu ama mama wa Yesu it depend venye mtu anasema but mi najua ni mama wa Yesu eh hapo wanakosea kusema Maria mtakatifu mama wa nani wa Yesu wanasema ngai wa Mungu sio wa Yesu wanasema wa Yesu wanasema mama wa Mungu e, wanasema ngai hivyo kwani Mungu anazaliwa na mama eh hmm? Yesu pia Yesu pia Yesu pia ni Mungu he swali lako limejibika mungu. kuna watu wewe subiri uliniuliza kwani kuna watu si Mungu ni mmoja kuna watu na miungu wengi huyu ni wa kwanza na Mungu mwingine mtoto ati Yesu ni nani Yesu ni Mungu na Yesu alifanya nini? Alikuja duniani mnasema alipigwa na binadamu wakauawa sawa? Eh eh eh. eh? Ukweli. Baada ya kufa akafanywa nini? Akazikwa. Na alifufuka. Alifufuliwa sawa? Ah. Na nani? Ah? Nani alimfufua Yesu? Mungu. Yesu ndiye Mungu sawa? <laughs> yesu ndiye Mungu na amefufuliwa na Mungu. Hey. Yeah. <laughs> Wewe ni mtu wa wapi hapa Kenya? Umetoka wapi Kenya hii? Hapa Kenya nitoka Kisumu. Kisumu. Leo na, na bahati ya kuongea na watu wa nyumbani. Huko mm. nyumbani tunasema huko Dalala. Mm. Nyasaye ena chiel. Achiel kende. Nyasaye ena chiel kende. Achiel kende. Mm. Sasa kama achiel kende inakuwaje useme Yesu amekufa na ndiye Mungu akafufuliwa na Mungu Mungu yupi anamfufua Yesu <laughs> eh, kuna mtu anazinisaidia Soma <laughs> msaidie Soma msaidie Soma msaidie ndugu yenu huyo Unajua nini ndio maana nimekuja hapa watu wengi wanachukia waislamu bure Wao oh, waislamu hivi ni watu wabaya nini nini wanampinga Kristo hatumpingi Kristo sisi tunampenda Yesu na tunafuata maagizo yake kwa mfano, hebu acha tusome katika mwingine anisaidie kusoma hapa. Mkristo mwingine kama wewe. Wewe pia ni mtu wa dala. Mm. Hebu soma. Mariko 12:28. Tusome hiyo haraka haraka. Pesa mane bwana, yero pesa mane hadi. Idwaro pesa. Wadwa nyasai ka. Kan gimu maka watangni. Mariko Mariko. Wasomo, wasomo. Muma. Mariko iko huko. Usipotee bwana nani? Sasa njoo sikilize hili andiko kwanza. 
Njoo sikilize hili ndo uende. Mariko, usiende sana. Mariko, iko hapa baada ya Matthew. Kabla ya Luka. Mariko, Mariko, Mariko. Mariko, Mariko, hapa, fungua hapa baada ya Matayo. Mariko. Eh, yeah. enda 12 haraka haraka. Mariko 12. Mm. mbili ishirini na nane nasemaje? Kumi na mbili ishirini na nane. Na mmoja wapo wa waandishi akifika. Akafika. Akafika. Akawasikia wakisemezana naye. Akatambua na akatambua ya kuwa amewajibu vema. Ndiyo. Akam, akamuliza. Katika amri zote na ipi iliyo ni ipi ni ipi iliyo na iliyo ya kwanza uh-huh. Yesu akamjibu mm. ya kwanza ndio hii mm. sikia sikia Israeli mm. bwana Mungu wenu ni bwana mmoja bwana Mungu we bwana Mungu wetu ni Mungu mmoja unasikia Yesu ndo anaongea hapa anasema bwana Mungu wetu ni ngapi ni mmoja achiel kende gaio mwe <laughs> Si ni kweli? Kule upande ule mwingine Rift Valley wanasema agenge getio. Si ni kweli? Sasa hivyo ndivyo waislamu wanavyoamini. Na Yesu hapa anasema Mungu wetu. Yumo hayumo. Yupo. Kwa sababu na Yesu alitumwa na nani? Na Mungu. Ndio imani ya Kiislamu, muslimu muache kupotezwa. Sasa eh? umerudi. Umesikiza maneno? Nikulize. Mm. Yesu mm. ndio Muhammad. Hapana. Yesu ni Yesu ni mwana wa Mariamu ambaye alizaliwa kimiujiza hmm. na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukisikia sallallahu alaihi wasallam rehma na amani ziwe juu yake. Huyo hmm. ndiye mtume wa mwisho. Oh. Na hajakuja kutofautiana na Yesu. Sasa nani yako juu ya mwanzake? Yesu ndiye mkubwa. Yaani kwa utawala. Hmm. Yaani kama vile unakompea governor hmm. na president. Sasa Yesu ni president. Sasa mtume mahaba ndi president. <laughs> kwa sababu msikilize, au sema uongo. Kwa sababu gani? Yeye ametumwa kwa watu wote. Na Yesu alitumwa kwa wana wa Israeli peke yao. Maandiko yanasema. Yeye pia alikufa kafufuka. Bila Yesu alifufuka. <laughs> Muhammad hajafufuliwa. Ha? Huh? kama Ibrahimu, uyuhu, kama uyuhu. Musa, sikiliza na wengineo ambao pia watafufuliwa na Mwenyezi Mungu siku ya mwisho. Yesu hajafufuliwa kwa sababu hajafa kwa nini sisi hatuamini Yesu amekufa ngoja kwanza kwa nini yeye ngoja nataka nikupe maandiko kidogo kwa Biblia na Yesu ngoja unakimbia una yuko yuko nitakupa yuko tulikuwa tusome <coughs> tunataka tusome Yesu alitumwa wapi Mathayo 15:24 hebu fungua hapa nataka kusoma ya kwake nani mwingine atasomea hapa Mathayo 10 na eh Eh 15:24 Okay nasema akajibu akasema Siku tumwa ila kwa kondoo waliopotea kwa nyumba kwa nyumba ya Israeli huyo ni Yesu sasa Yesu anasema mimi sikutuma i was not sent except to the lost sheep of the house of Israel sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli na hivyo tunaamini hata Qur'an nasema Mwenyezi Mungu alimtuma nabii Isa ama Yesu kwa wana wa Israeli akawaambia enyi wana wa Israeli mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Naomba bwana Jamal tuwasomee Qur'an sasa kidogo. Sikilizeni Qur'an. Hebu tuende katika stina moja aya sita. Stina moja sita. Stina moja sita. Mm, huyu alikuwa msanii na mnamjua vizuri huyu kama mnaangalia kwenye mtandao. Alikuwa anacheza dance anakatika vibaya sana. Eh? Sita inasemaje? Paka mwisho ameamua tu kusilimu. Awe Muislam kama Yesu. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-hmm. Inasema mm, kama Yesu. Na wakumbushe aliposema nabii Isa bin Maryam, na wakumbushe ni mtume Muhammad anafunuliwa na Mwenyezi Mungu habari za Yesu. 
anaitwa Isa katika Qur'ani. Wengine anamuita Jesu huku kwetu ukienda huko Kisumu Yesu, ukienda kwa Ufaransa Jesui. Eh, ana majina mengi tu anamuita Isa. Lakini Qur'ani ameitwa nani? Isa. Endelea. Kuambia mayahudi, mm. enyi wana wa Israeli, eh. mimi ni mtuma mwenyezi mungu kwenu, mm. nisadikishaye yaliokuwa kabla yangu katika taurati, Ndiyo. na kutoa habari njema ya mtuma atakayeja, atakayeja jia nyuma yangu, Ndiyo. ambaye jina lake litakuwa Ahmad, yani? Muhammad, uh -huh. na maana ya majina mawili yote haya eh. ni moja. Maana yake mwenye kushuru, kushukuri, kushukuriwa, kushukuriwa mm. kwa maneno yake mazuri Ndiyo. na vitendo vyake vizuri, Ndiyo. na kila chake kwani vyake vyote ni vizuri. Unasikia? Nabi Isa ama Yesu alikuwa ni mtume kwa wana wa Israeli. Qur'ani me confirm maneno ya Biblia ambayo Yesu mwenyewe alisema, "Mimi ni mtume ambao nimetumwa kwa wana wa Israeli tu." Lakini tunatakiwa tumwamini, tusimpinge. Lakini utume wake ni kwa wana wa Israeli. Na niwezi kuwa Muislamu mpaka umwamini Yesu. Na kwa sababu naona manyunyu yamekuwa ni mengi. Uh, tunaweza kusitisha na ikipatikana nafasi tena mnaweza mkasubscribe kwenye channel ya Straight Path Dawa kwa YouTube mtafuatilia maneno mengi ambayo yatawasaidia inshallah kwa hivyo eh yeah, wesu ni muislamu tutaweka crusade eh yeah, crusade tutaweka Straight Path Dawa Straight Path Dawa sasa maswali unajua ni mengi lakini tutanyeshewa na vitabu itaisha tu kwa imani kwa sasa venye mmekuja hapa intention yenu kwa kukuja hapa ni tuslimu tuende e, tuingie kwa Uislamu si ndio intention yetu kuja hapa ni kuwapatia neno la kweli mm -hmm. kuwafikishia mm -hmm. tusije tukawa na dhima mbele ya Mwenyezi Mungu mbona hamkuambia wale watu mbona wale watu wanaenda motoni mbona hamkuambia ah sisi tunafikisha tu kwa hivyo wa Kristo ah mnakuwa na crusade eh huwa tunaweka lakini hatuiti crusade sitaweona crusade yenu popote tutaweka hapa inaitwa mhadhara inshallah ili nilikuwa nasema hivi Umesema uh, Yesu alikuwa amekuja kwa wana Israeli. So hakukuja kwa ulimwengu. Ya hajatuma kwa ulimwengu mzima kwa sababu mtume wa ulimwengu mzima ni huyu. Njo. Qur'ani saba mia hamsina na nane. Nana ume, umejua kufungua Qur'ani hmm. haraka haraka. Wewe alisilimu ujuzi juzi alikuwa msanii. Narudia tena. Eh. Moja. Mia moja hamsini na <coughs> na nane. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Yaani kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Tuendele. Sema mm. ewe Nabi Muhammad mm -hmm. yenyi watu mm. hakika mimi ni mtuma Mwenyezi Mungu mm. kwenu nyinyi wote. Nyinyi nyote. Yaani jalishi rafiki yangu ni mkalenjini, mkikuyu, mtaita, sijui nani, mzungu, mchainisi. Watu wote dunia nzima mtume wao wa mwisho ni huyu, anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wengi wamedanganywa. Wanaambiwa pana huyo ni mtume wa Waarabu, huyo ni mtume wa Waoria. Sijui nini, maneno mengi machafu pia amesemwa. Kumbukeni asejua kusoma na kuandika. Eh mujiza alikuwa hajui kusoma wala kuandika lakini Mwenyezi Mungu akampa ufunuo maneno ya ajabu mafundisho mazuri kama haya mnayosoma ya, ya Qur'ani Huyu huyu alikuja lini <laughs> <laughs> Alikuja 570 AD yani baada ya Yesu Oh baada ya Yesu alimtangulia kidogo Yesu alitangulia alafu huyu akaja kufunga kazi kama alikuja baada ya Yesu kati ya Yesu na Muhammad nani sasa anafaa kuwa mkuu wa mwisho eh, ule sasa eh, rais Kibaki mstaafu na uhuru Kenyatta rais wa sasa nani anatakiwa afuatwe sasa hivi uhuru <laughs> ni wa mwanzo aliyekuwa mwanzo ama yule yuko sasa hivi lakini hmm? na, nataka jibu Okay, mwenye yako sahihi sasa Lakin. ni Muhammad. He, umejibu. Lakini si yuko. Huyo ndiye amekuja katiba ya yake. Sasa hiyo sikiliza. Yeye ndiye amekuja na kitu kinaitwa the last revelation ama the last testament, Quran. Yeye ndiye amekuja kufunga kazi yote kwa sababu hata Yesu hata Yesu anaitwa Nabi Isa alayhi salam. Amani hiyo juu yake. You will ask me. Nataka niwaambie hivi. Sisi waislamu hatuna chuki na Yesu tunamwamini Yesu kwa sababu hata hii Qur'ani inamwadhimisha Yesu na ina respect na mama yake. Hebu wafungulie chapter 19 inaitwaje? Wasome wenyewe hii hapa. Chapter 19 inaitwa nani? Soma hapo juu. 
Mariam. Anasikia? Mariam mama ke Yesu. Ako na chapter. Sinyi mko na Matthew, Marko, sipi na nani? Sisi tuko na Mariam. Na ya tatu inaitwa Imran. Imran ndiye baba ke Mariam. Eh? Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mariamu. Sisi tuwajua ni mwana wa Mungu. Eh? Kristo tuwajua ni mwana wa Kristo ndio mnasema hivyo kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu. Hmm? Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa sababu yes. Yesu ni mwana wa Mungu. Hata wewe ni mwana. Hata Mungu. Mungu unajua hata wewe ni mwana wa Mungu. Tukusema tu kweli hata kwa hii Biblia. Ah brother. Brother. Nishike. Ngoja hata kwa hii Biblia. Muonge moja moja. Naona manyunyu yameisha. Manyunyu yameisha. Ukisoma hii Biblia vizuri mimi ni Mkristo. Lakini kuna maneno zingine sisi wa Kristo tunajiwekea. Yesu ni mwana wa Mungu haje. Hebu soma kwa hiyo Biblia mahali imeandikwa Yesu ni mwana wa Mungu. Wendo tupatie. Tumejiwekea Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mtume. Ah, naomba tufunguke kidogo. Hebu tufunguke kidogo. Tuweke tuweke distance kidogo. Yesu ni mwana wa Mungu haje. Yesu ni Mungu alimtuma alizaliwa aje alizaliwa Yesu alizaliwa aje na Maria Maria aje Maria Mary Mary through the Holy Spirit through kwa the Holy Spirit ni Mungu alituma kwa Maria Sasa ndio maana tunamuuliza Sasa inakuaje tena Maria ni Mungu nene Yesu si alitu, al, alizaliwa kwa Holy Spirit si yeah, exactly. Kuna mtu mwingine alizaliwa kwa Holy Spirit apart from Yesu na mwana Yesu si mwana wa Mungu. Wewe si mwana wa Mungu. Wewe si mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Asa wacha niulize swali. Nataka niulize swali. Eh Yesu mnamfanya kuwa mwana wa Mungu. Wait, wait, listen, listen. Mnamuita Yesu mwana wa Mungu kwa sababu amezaliwa bila mwanamume. Mama peke yake. Na mimi nauliza swali. Mwenyezi Mungu akitaka kuumba kwani anashindwa? Hapana. Adam bila mama, bila baba, si ni kweli? Kweli. Huyo mwanamume kama wewe akalazwa usingizi akatolewa nini? Bavu. Ikatengenezwa nani? Eve. Bila nani? Bila Adam. Bila mwanamume, bila mwanamke. Sawa? Sawa. Lakini Yesu kakaa wapi? Tumboni. Kama nani? kama mimi sasa wewe na Yesu mumekaa tumboni ma e, Hawa ama Eve hajakaa tumboni kwa mtu lakini katolewa kwenye ubavu kafanywa mtu nani zaidi <laughs> Yesu walifanya Yesu hivyo juu Mungu alikuja kukuletea neno mzuri ndio maana ndio maana yeye Ange 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 leto tu hivi. Atunge mfuata. Eh. Hey. Yeye amsinge mfuata. Sudamu yake tutaokolewa. Mkristo ataokolewa. Sasa mnachanganya mambo. Nyinyi Yesu anaokoa watu kwa kuzaliwa kimiujiza au kwa sababu ya kuuawa, damu ikamwagika au kwa sababu ya kufufuliwa au kwa sababu ya kubatizwa. Hebu niekeni wazi. Hapo sina idea. Hizo zote rudia. Nyinyi mnaokolewa na Yesu kupitia kuzaliwa kimiojiza kwake au kufa na kufufuka kwake au kubatizwa. Kukufa hizo zote. Zote. Andiko. Twende kimaandiko eh. Ni kukufa na kufufuka. Ndio inaokoa. Ndio inatuokoa na nilifanya dhambi zetu ikatiturikia. Yesu maana alikufa aka fufuka yes power over death ndio maana tunamuita mwana wa Mungu hivi najua kabla Yesu kufa na kufuka kwa imani yako kuna wengine walikufa na kufufuka kabla yake kabla yake hakuna hakuna mwenye mimi hakuna ni yeye peke yake acha okay. niwafundishe kidogo Yesu alifufua wafu Yesu alifufua wafu ah kumbe walifariki kisha akawafufua karudi hai kuna wachache si hata kabla ya nani Eh? Kulingana si imani yetu sisi. Yesu kulingana na imani ya Kiislamu, Yesu hajasulubiwa kwenye msalaba wala hajamfia mtu yeyote dhambi zake. Sisi tunajua kama vile Paulo anavyosema katika Wagalatia sita tano kila mtu Nataka tuende pamoja. 
na kila mtu atauchukua mzigo wake mbele za Mungu siku hiyo inakuja ton 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 sasa unaona eh muislamu anaamini kila mtu atabeba furushi lake mwenyewe lakini nyinyi mnataka Yesu asiyekuwa na dhambi abebe nyinyi mzigo alafu wewe uendelee kuiba kupiga tungeta eh, kuzini eh? kuna zile nini kuna miujiza zile Yesu alitenda. Sijui Muhammad kuna mahali ametenda miujiza sosote. Amefanya miujiza mingi tu. Amefanya miujiza mingi sana. Ah, oh, sija sikia mimi. Na sio na sio Yesu pekee yake amefanya miujiza hata kabla yake manabii wengi kama Musa. Lakini jogilikare. Musa. Nani na nani walifanya miujiza mingi. Son of God. Huyu anasema huyu anatenga Yesu juu yako. Umemchanganya. Sasa tumsikilize. Brother, ah msimkatae. Msimkatae. Mimi ni Mkristo. Kwa nini unachanganya? Nasikatai Yesu. Na mkubali vizuri sana. Sasa shida hao watu hao watu wa Islam. Mimi si Muislamu. Na si eti nataka kuingia Uislamu. Atulazimishi mtu kwa Muislamu. Msikilizeni. Unajua nyinyi tatizo lenu subiri, subiri. Tatizo lenu amsikilizi. Hata Yesu alipokuwa duniani alikuwa anawafundisha watu pole pole wanamuuliza maswali. Sasa huyu msimfokee, mwacheni ajieleze kimaandiko na wewe utoe ushahidi wako kimaandiko. Tumsikilize. Hata saa hii kuna kuna Biblia, kwa Biblia, tumesoma kwa Biblia. Yesu akasema Mungu wetu sisi wa. kwani tena kama Yesu ni Mungu tena huu mwingine wetu ni mugani swali amekuuliza swali amekuuliza swali anauliza swali Yesu amesema Mungu we Mungu wetu Yesu yumo miongoni mwa wale watu ama hayumo yuko hapo yuko hapo eh kwa hivyo kama eh. ndio tumfuate tufuate nani Yesu, Yesu. Yesu. kwamba Yesu alikuwa anaabudu nani Hapo ibu umechanganya. neno alikuwa na ubiri. Msomaji wangu jamali yuko wapi? Wacha wacha huyu atusomea andiko lingine hapa. Hebu God the Father the Son and the Holy Spirit. Tutakuja hapo. Hebu Luka 6:12. Luka 6:12. Naomba tufunguke kidogo. Tufunguke kidogo na usiende mbali maana wewe ndo unabisha sana wewe. Luka 2 eh sita mbili eh hebu hapa nasikia nini maneno maneno hapa nyuma eti nani Yesu ni mtume wa Mungu wewe uko karibu kusilimu sasa usiwaogope hawa wewe simama na hilo najua haki sita mbili Luka sikilizeni maandiko sita mbili ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba sikilizeni nani huyu anaenda mlimani kuomba Yesu Yesu tuendelee akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu Yesu aliomba nani Mungu kwa sababu kuna Mungu wapi Mungu na Yesu yuko wapi kuna Yesu na kuna nani na Mungu Yesu sio nani Mungu Mnatakiwa mseme sikilizeni subiri. Subiri. Brave. Umesikiliza andiko vizuri. Sababu Mungu alitupenda sana. Akamtuma mwanake pekee. Huyu ni nani? Yesu. Tutakuja hapo. Tutakuja hapo. Kabla tutaangalia maandiko. Unajua Waislamu waseme bila ushahidi. Hebu nikuulize. Nikuulize. Aliemza Yesu ni nani? Maria. 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 Kwa kiroho. Maria. Maria. Kwa hivyo Maria akimwona Yesu anamuita Yesu nani? Mama, mtoto wake. Eh? Anamuita mtoto mwana wake. Na Yesu akimpata Maria anasema nani? Mama. Unasema baba wa Yesu ni nani? Joseph. Oh, sio Mungu. Ah, ni Mungu. <laughs> Roho mtakatifu. Roho mtakatifu au Mungu? Roho mtakatifu. Haya, wewe amini katika utatu? Siamini. Mungu baba, Mungu mwana, Mungu roho unaamini? Eh, hiyo naamini. Katika hawa miungu watatu mm. eh mm. ni yupi aliyemtia Mariamu mimba? Roho mtakatifu. Sio baba. Si baba ni Roho mtakatifu. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Mungu yupi? Mungu ajibu ngoni. Roho mtakatifu. Nyinyi mna eh? Roho mtakatifu. Lazima Yesu Yesu ni mwana wa Mungu. 
Mungu yupi? Mungu juu mbinguni. Mungu baba. Mungu baba. Na kuna Mungu roho. Mungu roho. Mungu mwana Mungu roho mtakatifu. Mungu roho mtakatifu anakuongoza. Aya. Kwa hivyo kuna wangapi? Kuna watatu. Katika hawa watatu baba, mwana na roho. Na, nani aliyetia Maria mumimba? Roho mtakatifu. Sio baba. Sio baba. Kwa hivyo mtoto ni wa nani? Roho mtakatifu. Mungu. Sio nani? Unaona vile mnachanganyikiwa? Unaona vile mnachanganyikiwa? Hiyo ni Mungu yote. Roho mtakatifu ni Mungu. Roho mtakatifu ni Mungu. Wako usawa. Wako tukumbuke kidogo. Wakati Mungu aliumba ule mwengo. Aliumba Mungu ule mwengo akisema jambo fulani ifanyike. Ambapo ilikuwa ni roho ilikuwa roho na yani hizo vitu vyote zili uh, unajua hayo ni mapokeo sio maandiko sasa hapo umekuja na maneno ya kanisani sio ya biblia kwa sababu ukisoma katika mwanzo mmoja 26 ni kweli Mwenyezi Mungu anatumia wingi hata ndani ya Qur'ani anatumia wingi ehe kwa sababu yeye ni mwingi wa kujitukuza anajitukuza kama vile tunasema hata unajua hata wale ambao ni mabosi bosi hapa mfanyakazi wako akija kukwambia bosi naomba kidogo oniangalilie kwa kitu kidogo advance eh, kwenye mshahara wewe kama bosi mabosi wana tabia kusema ah, tutaangali nani wangapi wanaangalia si ni mmoja tu si ni mmoja lakini ana anajipanua hey, sasa ndio lugha ya Mwenyezi Mungu hebu soma sasa mstari wa 27 mwanzo moja 27 waliumba ama aliumba Mungu Hmm, hebu tusome tusikilize. Unajua maneno huo mkisoma na usitaki unaona huyu anasema kweli huyu nani anamkasirikia? Ati yule amekuwa Muislamu wewe na wewe huyu huyu ni Mkristo. Na unaona umeenda kumkoroga hapo nyuma. Hebu sikiliza. Sikiliza huko kwanza. Eh, nataka kusilimu. Yote nataka kusilimu ni free of charge. Kusilimu manake ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu kwamba utafuata amri na sheria za Mwenyezi Mungu na uwe adui wa shetani kabisa. Haya, soma 1:26 27. Sita. Uh-huh. Sita. Mm. Mungu akasema, mm. "Na tumfanye mtu kwa mfano wetu mm. kwa sura yetu. Mm. Waka, wakatawale sama, samaki wa baharini mm-hmm. na ndege wa angani mm. na wanyama na nchi yote pia. Ndiyo. Na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi." Mm-hmm. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Rodia. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Yes. Mnasikiliza eh? Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Wao ama wake? Wake. Wangapi? Mmoja hapo. Ha? Mmoja. Si mnaona sasa? Ha? Akizungumza, nikuulize. Mm. Nikuulize. Mm. Wacha nikusomee hapa. Hii Biblia na... Unasoma wapi? Hebu tuambie unasoma wapi? God said uh, in Genesis, Genesis eh, 126 Sawa God said let us make man in our image let us us wako na nani hiyo ni lugha yako peke yake wewe anakuambia ni lugha nani ya Mungu ah tuendelee enda 27 let us <laughs> let us ni maanisha nini sasa tu enda enda 27 sasa 27 mm. God created man in his own image his own ama they are own Uh, uh, wacha kufanya hivyo. <laughs> mungu ni mmoja lakini Mungu Mungu ni ako nini? Ni ako mara tatu. Aa, hiyo mara tatu wewe ndo unaweka. Mwenyezi Mungu ni mmoja. Sikiliza, Mwenyezi Mungu ni mmoja lakini kwenye kuzungumza anajitukuza. Kwa mfano, kwenye lugha ya Kiingereza. Unaposubiri kidogo, subiri kidogo. We shall come to that. We shall come to that in english when you want to greet people like this this eh una unauliza how are you si ni kweli yeah eh yeah. kwa sababu ni wengi this is a man wakiwa wengi men this are men ukisema this is men utakuwa sawa like lazima ubadilishe ile is ije nini are haya Nikikupata peke yako nikuulize how is you na how are you which is grammatically correct How are you Na mko wangapi Duniani kulingani ya dini 
Uislamu kwa wale duniani Tuwafunze mema yaliyo kitabuni Kwenye Qur'ani uh, bila shaka wakati tunaoishi saa hizi vijana wetu kwa mtandaoni na mambo yote yako digital Ukienda Instagram, YouTube, TikTok zote 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 mingi mnazijua Ah na nimi pia mimi niko na account. Kitu najaribu saa hizi ni kupea tu dawa pia pande yangu juu kwa sababu najua watu walikuwa wamenifuata. Niko na following yangu pia na watu wakiniona nilikuwa na watumia ng link za dance, sasa ina watumia link za dawa. Wanashanga sawa huyu eh kwa ni kunaendaje tena lakini mimi nataka kufanya BD kwa sababu najua pia nimepotosha wengi. Nataka pia kuleta wengi pande ya mwanga. Eh hiyo ndo hiyo ndo napigana nao saa hizi. Watu wengi wananitusi Ramadhan. Wananiambia wewe umepotoka wewe wamekulipa <laughs> wana mambo mengi lakini mimi sikufi roho kwa sababu najua mwisho wa siku napata baraka na ala naona kwa na siku ya siku ya kiyama ndapata nango pia pia mali yangu na pia najua nitakuwa pali pazuri hata kama nyana niona hii sura ikaingeni hii sura ni kubwa ni ile tu nime nimetoa rasta yani sitarudia kusema hivyo sababu nime nimeshuka nywele peace rasta lakini kenye mimi naambia vijana wenzangu huko nje hiyo usanii kenye anza tulikuwa hapo na kenye mwenye alianza tulimwangalia na mwenye anataka kujifunza kutoka kwako jiulize unampotosha ama kwa sawa alafu mwisho wa siku ule mwenye alianza tujiulize anafanya mazuri kwa Mwenyezi Mungu ama kwa kujifurahisha duniani sababu kuna siku ya kiama kama uamini kuna kiama eh basi endelea endelea kujifurahisha lakini usiseme una, una njia Mwenyezi Mungu wakati mwisho wa siku unajua unafanya vitu haramu sababu ukifanya haramu hata ujidanganye kwa mawazo yako Mwenyezi Mungu anajua ni haramu na ni haramu bila kubagua hilo ni haram bila kubagua hilo ni haram Allah 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 Allah